，如果你死了，我也绝对不会苟活于人世的。见你，兴许能避免这场横祸。皇上，你不要自责，子晴不怨人，金贵妃。为人善良，与人无争，老天爷怎么能这样不开眼？怎么能这么对你？朕觉得不公啊！请你快告诉朕，什么事情？朕都答应你。你说，皇皇上情深意重，此情岂无
知。
做什么？你忘了他的遗愿了吗？他要你为他而活着。你死了，对得起他吗？子晴临死的时候，都还在担心美丽，他怕她想不开去做傻事。你好好想一想，你死了，美丽还能活吗？主子，这件事，哎，子晴一死，依玄烨对子晴的情谊，美丽恐怕难逃其罪呀、啊。皇上一贯孝顺，主子开口了，皇上应该不会不顾及情面才对呀、啊。开口容易，难的是。怎么说出这句话呀？外面候着，是。我知道，子晴的死让你心痛，我也一样难过。哎，美丽这次真的闯下大祸了。素儿知道皇祖母疼爱美丽，不过此事发生在京城闹市，惊扰了百姓。如果朝廷不严正处理，恐怕百姓会不满，对皇家的声誉也会有极大的伤害。嗯，虽然我年纪大了，可是并没有昏庸到忘了王子犯法与庶民同罪的道理。尤其受害的子晴，又是皇亲国戚，一旦徇私包庇，如何堵悠悠之口啊？所以，我特来请罪。请罪？此事是美丽骄纵自恃，闯下的大祸，与皇祖母何干？美丽凭什么骄纵？还不就是我宠爱她吗？闯祸的宝马，又是我一次。美丽有罪，其罪在我。就请皇上，一并以帮凶之名把我治罪，也好让我求得心安呐、啊。旨，贺舍礼敬贤，诚心悔过，痛改前非。即日起无罪开释，恢复封号，复居翊坤宫。
皇上吉祥。免礼。谢皇上。下去吧，这准备回府奔丧了。求皇上恩准。子晴对你是仁至义尽，回去祭拜一下也好。皇上，我姐姐死的好冤。求皇上为他主持公道。朕当然知道子晴死的冤，可是皇祖母认为美丽的过错都是因为她的纵容造成的。朕能治皇祖母的罪吗？臣妾不敢妄议老祖宗。可是臣妾知道，姐姐是为了我，在进宫的路上遭此横祸。如果美丽不得到惩罚，姐姐在九泉之下如何瞑目？朝野上下，岂能心服口服啊，皇上？子晴不能含冤九泉，老祖宗的罪是更不能治，朕不为难吗？得想个两全其美的办法，让老祖宗为了巩固社稷，知难而退。否则，朕也是无可奈何须今生亲眷。王爷，虽然我和子琴还未完婚，但是我还是想以夫君的身份为他守灵送葬。子晴，与你恩爱一场。是拿姐姐的命换来的，姐姐，姐姐，我就算老死在宫里，也不希望你死啊！姐姐，你怎么舍得离开我们呢？你真是我的好姐姐，姐姐，姐姐，不要怪我，是美丽害你成了替死鬼，一切全是美丽的错，我一定会替你报仇，我要让那个贱人。主子已经开口求情，皇上应该会饶了美丽格格了吧？玄烨绝对不会这么轻易妥协的
美丽，自己姐姐，你不要看，不要走，不要走，不要走。美丽，你醒一醒，我是静轩。美丽，美丽。开始就想打死他，可是子清不让啊！我不能违背你姐姐的心愿。阿妈，你太软弱了，你两个女儿都被他害得这么惨，如果你放过他，你这辈子怎么抬得起头啊？哎，算了算了，我就是再怎么追究，子清他也不能起死回生啊！你不追究，皇上还不肯呢。你以为皇上比我们伤痛轻吗？我看得出来，皇上有心置美丽死罪，只不过碍于老祖宗颜面，不得不顾忌罢了。哎呀，连皇上都顾忌老祖宗，我们能有什么办法呢？没办法也得想办法，这可是我们唯一翻身的机会了。你确定，皇上为了子晴，会不惜得罪老祖宗？当然，皇上的态度十分明确。这个你无需质疑。好，你拿主意吧。王爷。王爷，承蒙王爷替我家主子收拾改墓，前往府上下，感谢王爷大恩大德。理当如此，你起来吧。老奴有一事相求，主子不在了，再没有人替格格遮风挡雨。求王爷，一定救救我家格格。就算你不求我，我也不会置身事外。快起来！多谢王爷。美丽的身子还很弱，要多休息，你得好生照顾。王爷放心，老奴会尽心尽力。有什么事，马上派人去亲王府通知我。是。宋王爷，佛祖慈悲。保佑美丽格格平安度过此劫呀！
，哥哥，你醒了。哥哥，你先别起来，你脸色这么差，先别急着起床，再睡会儿吧。哥哥。清轩哥哥走了、嗯。哥哥，你的身体还虚得很，受不了风寒，就别出去了。没事的，哥哥。你是不是有什么事瞒着我？我我那个启蒙格格真的没事。身体，你要是哭坏了身子，我也在九泉之下，也不会安心的。爸爸，你走的那么凄惨，你不要被离了吗？你怎么可以一个人走掉？你怎么能不要被离？王爷们联名请奏，非同小可。如果我置之不理，任凭他们这么跪着，又成何体统？既然他们是要让我让步，我终须一见。起驾。是。皇上，臣有事启奏。你要是为美丽求情，我劝你最好别开口，以免自讨无趣。金轩也不是一味的求情，是想把其中的曲折告诉皇上，请皇上明鉴。事实俱在，难不成有人冤枉他吗？虽称不上冤枉，但靖贵妃却是难卸其责。靖贵妃为了打击报复美丽，把千万叶之死告知了美丽。导致美丽格格情绪失控，殃及了子晴受伤。就算靖贵妃一时失言，让美丽深受打击，难道情绪失控就能罔顾人命吗？请皇上明鉴，是因为有人点燃了炮竹，导致马匹受惊失蹄，美丽确实是无辜的。哼
，美丽无辜。那子晴呢？哎，你说说，咱们跪了这么久。这皇上和老祖宗怎么一点动静都没有啊？是啊，不是、啊。按常理分析，老祖宗一向看重大局，应该不会为了袒护美丽而罔顾皇族之间的和睦才是。难不成，老祖宗为了和皇上较劲，决定置咱们于不顾？这这这，女儿，我们还要再这么跪下去吗？起居都走到这一步，你见过过河的卒子回头的吗？可总这样跪着也不是个办法呀！我又饿又累，腿又麻。哎，你们你们其他的王爷也是这样吧？是是是，太累了。阿妈，太累了。太累了。那你们就喊出来呗，喊出来，没事。呃，对对对。哎呀，皇上！皇上！皇上！皇上！皇上呀！皇上！老祖宗，老祖宗来了！老祖宗来了！老祖宗，子晴死得好凄惨呐、啊！我这个做阿玛的，如果不能为他讨回公道，我我还有什么颜面存活于世啊？求求老祖宗啊！求老祖宗为他做主啊！老祖宗，大清律例，族去言归，不能因为美丽哥哥而有所亵渎啊！求老祖宗为我姐姐主持公道啊！老祖宗，求老祖宗，老祖宗，老祖宗，求老祖宗，求老祖宗！你们的心情，我感同身受。听到子晴的噩耗。我心如刀割，子晴也是我的心头肉啊！子晴这么年轻，就遭遇不幸，我跟你们一样的难过，一样的心痛啊！主子，老祖宗，老祖宗操劳，老祖宗操劳啊！你们都认为我护着美丽，可有谁知道我的苦心呢、啊？皇族宗亲理应相互照应，赛家赛家为了朝廷，连命都给丢了。我，我怎么能不护着美丽？我怎么能不护着她唯一的血脉呢？我，我，我，呃，主子，哎、主子。哎、皇上，说，皇上不好了，太皇太后昏倒了。什么？你瞅瞅，你瞅瞅。即便皇上、太皇太后气血攻心，导致昏厥，并无大碍。混账东西！若无大碍，怎么会昏迷不醒？皇上息怒！皇上息怒！马上传太医院的所有御医到慈宁宫来会诊。倘若皇祖母有个三长两短，小心你们的脑袋！遵旨，卑职告退。您暂且宽心，老祖宗都这样了，让我宽什么心？我看皇祖母病榻受难，归根究底全因美丽所致。德公公，在，马上送美丽到宗人府问罪。是，皇上住嘴，还不快去？遵旨。皇上，皇祖母，您醒了。
我和皇上有话要说，你们先回避一下。是，哎，先生。玉嬷嬷，我知道我人为言轻，帮不了美丽哥哥什么忙，但求玉嬷嬷在老祖宗面前替他求情，不要让他受太重的惩罚。哎，这件事没你想象的那么容易，老祖宗已经竭尽心力，能不能保住美丽哥哥，还得看皇上的意思。玉嬷嬷，那依你所见，皇上会不会饶恕美丽哥哥？哎，目前还很难说。主子和皇上在屋里谈着呢，你就别留在这里了。有什么消息，我会差人告诉你的。嗯，我知道。真的老了，皇祖母。既然老了，就得服老。从今以后，我就待在慈宁宫里，潜心礼佛，一书即过。皇祖母，皇祖母言重了，素儿惭愧，不该伤了皇祖母的心。我不是伤心，我是失望。你可知道我为何失望？孙儿不该一意孤行，对皇祖母不敬。你素有孝心，就算偶有冲撞，我岂会跟你计较？我失望的是。别人不懂我的苦心，你怎么也不懂啊？孙儿当然明白皇祖母的苦心。皇祖母念及在家，有心保护遗孤，可……可此事已经惊动了朝野，如不严惩，恐难以服众啊！哎，你还是不懂啊！